Scapicolarsi giù per un dirupo. Ringraziare la Madonna per non essere capita un volato a terra. Ammirare la fermezza delle colonne, seppur in birico sul burrone. Imboccare una scalinata sperando che sia quella giusta verso il paradiso. Incappare in una serie di grandi vasi che annulla ogni paradisiaca speranza. Ritrovarsi dentro un infernale dedalo di vicoli. Stupirsi di ritrovarsi al punto di partenza. Salutare il tenero gatto che sa vedere la parte migliore di te, ovvero che l'essere una grande fonte di cibo, magari anche in avanzato stato di decomposizione. Sbirciare dietro un cancello per assaporare l'invidia del bel rifugio di passate vanità altrui. Respirare con sollievo all'apparire di uno slargo imprevisto. Temere che un dirupo possa portarti dalla sua parte anche con una frana. Vedersi padroneggiare l'organo a canne, magari grazie all'interfaccia MIDI. Salutarsi col purpureo oste. Salve. Scoprire un obsoleto sistema antifurto per feudatari. Commemorare il cittadino più illustre che non è stato fidanzato con Belen Rodriguez. Essere rassicurati dalla certezza di poterne uscire. Immergersi nell'immensa luce del santo rinnovabile a gettoni. Darsi una sistemata con trucco e parrucco. Attaccarsi all'ultimo strascico della socialdemocrazia. Incontrarsi in una piazza per pochi intimi. Trovare la cattedrale che vorresti rivedere. Farsi un autoritratto. Sperare di non essere centrato da un cecchino e che nessuno usi ancora il vaso da notte. Farsi disorientare.
parcheggiare l'utilitaria che dopo 60 anni è ancora utile. Risalire ad oltranza. Capire quando è ora di scendere. Farsi venire l'acquolina in bocca leggendo il proletario menù. Decidere di rimanere nella zona più confortevole. Stare in mezzo al mare in burrasca con temperature di 2 gradi, ammirando chi è rimasto saggiamente a casa. Addentrarsi nelle tenebre sperando di non incontrare scafisti albanesi intenti a scaricare erba. Compatire la quercia ritrovatasi in mezzo alle palme. Realizzare il perché una frizzante fanciulla scesa da un'automobile con tasso di umidità del 100% si è lavata le mani appiccicaticce. Ed infine ritrovarsi in mezzo all'oliveto al ridosso del mare in compagnia di una ferrea bagnante e di una sbriluccicante città del pasto nel sud-est Italia al prezzo di qualche decimo di millimetro di suola. Grazie per aver visto il video fin qui, spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto, ciao!